Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Teach Mark you, your science buddy na magpapaliwanag sa inyo ng mga lessons nyo sa science. For this video, I'm going to explain and you're going to learn how typhoons develop, particularly the characteristics and the different stages of typhoons development, the different classification of tropical cyclones in the Philippines, the different public storm warning signals that experts use to inform the public, and lastly, explain why the Philippines is prone to typhoons. But before anything else, please do subscribe to my YouTube channel and click the notification button para maging updated kayo sa mga bagong science video discussions na i-upload ko. Another thing, when you subscribe to my YouTube channel, please use your personal Gmail account, not your DepEd QC account or your DepEd account if you're residing outside Quezon City. Ngayon pa lang, I just want to say thank you so much for your support and thank you for always watching my science video discussions. Just like what I have said a while ago, what I'm going to explain to you and what we're going to learn for this video is about understanding typhoons. And I want you to watch this video. After watching it, you're going to answer two questions. Now, these are my two questions. First is, how can you describe the one you saw in the video? Second, what do you call that kind of natural phenomenon? I'm giving you 10 minutes to think about it. 10 seconds, rather. Perhaps your answer might be Pagyo storm, typhoon, or you also saw in the video very strong wind, trees are swaying, some objects are flying, and there is flood. Your answers are correct. Another important thing that you need to understand before we talk about typhoon development is the weather. As you can see in the picture, there is a possible weather on a daily basis. Let's say there is what we call good weather, the sun is out, the clouds are white, there is bad weather, you will see dark clouds in the sky, or there is also a day that you don't see clouds in the sky, or there is also a day that it's rainy, it's stormy, it's windy, it's cloudy. So when we talk about weather, it actually refers to day-to-day -day condition of the atmosphere at a particular time in a place. What does it mean? Today is Sunday and I got three weather conditions coming from different areas. The one here is from Quezon City, here is Cebu City, and this one is Baguio, Benguet. As you can see, the weather in Quezon City today is mostly cloudy. In Cebu, light rain showers and in Baguio, partly cloudy. So this is what this meaning 
is all about you will notice that in each area there is what we call a specific weather condition so why is that so ang pagkakaroon ng iba't ibang weather condition sa iba't ibang lugar ay dahil sa mga factors na nakaka-affect sa weather ano ano yung mga factors na yun una na dyan is yung air temperature barometric pressure o yung tinatawag na air pressure humidity wind speed and direction and precipitation. Ang mga ito ay mga ingredients or yung mga contributing factors kung bakit nagkakaroon ng pagkakaiba ng weather sa bawat lugar sa Pilipinas. Ito ang ibig sabihin ng kahulugan ng weather. A particular time and place. Tulad ng nakita nyo kanina, nasa Quezon City ay mostly cloudy, Cebu ay light and rain showers, and Beng Baguio ay party cloudy. Dahil ang mga lugar na to ay mayroong silang mga iba't ibang geographical location at iba't ibang mga temperatura, air pressure, wind speed and direction, and precipitation. Kaya dumalabas sa record sa araw na to yung kanilang mga weather condition or yung tinatawag natin na atmospheric condition. So ito yung paliwanag kung bakit mayroong iba't ibang weather yung mga lugar sa Pilipinas. Bukod dyan, ang weather ay nangyayari din dito sa troposphere. Troposphere is the first layer of the atmosphere. Atmosphere, kung maalala nyo, this is the gaseous layer of the Earth. So, ang troposphere, it's about 10 kilometers yung tip niya or yung kapal at the poles. Dito yung pole na tinatawag. And then, yung kanyang tip simula dito sa equator, ito yung middle part ng Earth, ay umaabot ng 16 kilometers. Isa sa mga interesting na disciplines ng science is yung tinatawag natin na meteorology na kung saan ito yung pag-aaral tungkol sa atmosphere, atmospheric phenomena, and atmospheric effects on weather. So lahat na may kinalaman sa weather, sa condition ng atmosphere, dito na fall yun sa meteorology. Soon, baka ito yung isa sa mga pwede mong maging career kung ikaw ay talagang interesado pagdating sa pag-aaral ng atmospheric condition. At yung taong nag-aaral naman dito ay tinatawag na meteorologist. Sila yung mga taong nag-observe, ng weather condition or patterns doon sa lugar kung saan sila naka-station. This time, I want you to name that cloud. Let me see kung naalala nyo yung lesson nyo about this one. So, nandito na yung mga pangalan nila nakasulat sa uh, right side ng slide. So, bibigyan ko kayo ng 10 seconds para isipin kung anong tawag doon sa cloud na yan. Alright, tingnan natin kung tama ang inyong nasa isipan. Ang tawag natin doon sa unang cloud na yun ay cirrus clouds. Doon sa pangalawang cloud naman ay tinatawag na cumulus clouds. Sa pangatlo, ang tawag ay zero cumulus clouds. And then yung pang-apat ay tinatawag natin na no clouds. And then yung panglima ay stratocumulus clouds. At yung pang-anim ay tinatawag natin na nimbus clouds. Itong mga clouds na to ay importante yan pagdating sa weather kasi nakaka-apekto yan sa pagkakaroon ng weather ng isang area. Hopefully, naalala nyo ulit yung mga different types ng clouds. This time, titignan ko naman kung familiar kayo sa mga weather instrument na to. So, nandito yung limang weather instrument na ginagamit ng mga meteorologists and then nandito na rin yung mga pangalan nila. All you have to do is to identify kung anong tawag dun sa weather instrument na yan. Again, bibigyan ko ng 10 seconds para mag-isipan ang inyong sagot. Alright, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Yung una, ang tawag natin dito ay anemometer. Ang anemometer ay ginagamit para i-measure ang speed ng wind. Yung letter B, ang tawag natin dito ay barometer. Ang barometer ay ginagamit para i-measure ang air pressure. Yung letter C, ang tawag natin dito ay rain gauge. Ang rain gauge or tinatawag din siyang precipitation gauge na kung saan minimeasure nga yung amount or level ng rain na nakolekt over a period of time. And then yung pang last, or I mean yung pang apat is yung wind vane. Ito naman ay ginagamit para ipakita yung direction ng wind. At yung pang lima ay tinatawag natin na thermometer. Yung thermometer naman, ito yung nagme-measure ng air temperature. 
congratulations kung tama lahat ang inyong sagot. After knowing the different types of clouds and identifying the different weather instruments na ginagamit for weather forecasting, this time alamin naman natin yung meaning ng typhoon. Ang salitang typhoon ay galing sa Greek word na typhoon na ibig sabihin ay violent storm, whirlwind, or tornado. Kung personified siya, isa siyang giant or father of the winds. Tulad dito sa picture na kita nyo, monster ang kanyang itsura. Kung i-imagine ninyo, yung isang typhoon kapag malakas siya and then kapag dumaan siya sa isang lugar, usually sinisira niya at pwedeng humantong niyo sa pagkamatay ng mga tao, hayop sa mga plants. Na tulad ng isang monster, kapag siya ay nagalit, usually pinapatay niya yung mga taong nakakasalubong niya or kanyang nakakahalubilo. Sa Philippines, ang common na tinatawag natin dyan ay storm or bagyo. Usually, ito ay isang violent disturbance of the atmosphere. Isa siyang activity ng atmosphere na kung saan meron siyang strong na wind na may kasamang rain, kulog, tsaka kidlat, at sometimes meron siyang snow. At yung bagyo or storm, usually nag-originate yan sa surface ng ocean. At yan ay kinaklasify according sa kanyang geographical location or kung saan siya nagta-travel na lugar. For instance, Dito banda sa may Caribbean Sea, sa Gulf of Mexico, dito sa North Atlantic Ocean, and sa Northeast Pacific Ocean dito, ang tawag sa kanya ay hurricanes. Kaya sa Amerika, ang tawag sa kanilang typhoon ay hurricane. Kapag siya naman ay dito, nag-occur yung storm na yun sa Northwest Pacific Ocean, dito sa may west ng International Dateline, ang tawag sa kanya ay typhoons. Okay? Collectively, Itong hurricane sa typhoons, tinatawag siyang tropical cyclones. Paano nga ba napo-form or nade-develop ang typhoons? Ang typhoons nade-develop yan in stages and kailangan ng right combination of conditions para ma-form siya. Yung stage 1, dito sa picture, is sa uh, ocean surface, kailangan ng temperature dito ay 26.5 degrees Celsius or higher para magkaroon ng evaporation of water. Evaporation meaning to say, ito yung process na kung saan yung liquid na to turn siya into gas. So, pag nag-evaporate yung water dito, pupunta siya dito sa taas na to. Then, yung warm and moist air, aakat siya pataas from the surface of the ocean na kung saan may iwan ito ang tinatawag natin na LPA or low pressure area na malapit dito sa ocean surface. Yung air dito sa surrounding ng HPA or high pressure area, pupunta ngayon siya ng mabilis dito kay low pressure area. Initially, yung air dito ay dry and cooler. Pero yung air dito malapit sa ocean surface is uh, naiinitan. And meron itong daladalang maraming water vapor na patuloy na nag evaporate Habang yung warm air ay umaakit pataas dun sa cooler parts ng atmosphere, lumalamig ito. Then yung water vapor, nagsisimula na ngayon siya mag-condense. Condense yung huminahon or mag-slow yung motion niya or yung movement niya para ma-form ngayon itong clouds na tinatawag. Then more clouds ang napo-form and yung wind speed or yung bilis ng hangin ay napipick up siya. Habang yung Coriolis effect ang isang dahilan kung bakit nakakaroon ng uh, spiral or paikot na motion, itong area na to pataas. Coriolis effect is yung effect ng Earth's rotation or pag-ikot ng mundo doon sa direction ng wind or uh, air. Na isa sa mga factor kung bakit nagkakaroon ng formation ng storm. And then, habang yung wind ay mabilis yung kanyang rot rotation, yung low pressure area dito banda sa ocean surface ay nagiging tropical depression. Tropical depression, ito yung unang category ng tropical cyclone na mayroong maximum sustained wind na up to 61 kilometers per hour. And yung tropical depression na yan, eventually matuturn yan into a typhoon. So doon na ngayon na form yung tinatawag natin na typhoon. I want you to watch the video of Birth of a Typhoon. This one is the animated one para mas makita niyo yung movement ng mga ingredients 
pagdating sa type 1 development. Typhoons form just like how ordinary rain clouds form. They start from the evaporation of water molecules from the ocean. Because this moist air is warm, they travel upwards until they meet with cold air. At this point, they start to condense and form clouds, resulting in rain showers. The clouds dissipate and vanish after precipitation is completed. With a very active system, clouds can group together into large clusters of thunderstorms. These clusters of clouds are areas of low pressure in the atmosphere. When combined with warm ocean waters, typically over 26 degrees Celsius, they join two of the key ingredients in transforming ordinary clouds into deadly typhoons. Converging winds also help the movement of warm, moist air from the ocean upwards and contribute to the circulation of the typhoon. With an organized circulation, the low pressure area becomes a tropical depression. As a tropical depression drifts, it may encounter areas of the ocean where it is exceptionally warm. This will further drive the increase of its circulation, transforming it into a typhoon. And when conditions are ideal, the system starts to rotate even faster. And now on a clear center, the eye of the typhoon. Typhoon ay meron din siyang tinatawag na anatomy or mga parts. Tulad na nakikita nyo dito sa video. Itong low pressure area ay pinupull nyo yung storm inward na nakikreate ngayon ng spiral movement doon sa center na siya ngayon nagiging aisle ng typhoon. So yung eye of the storm, ito yung located sa center ng spiral. And then yung nasa paligid niya, ito, ang tawag natin dyan ay eye wall. Dito naman sa eye wall, meron dito mga winds and rains na kung saan strongest. Dito malakas yung hangin and yung ulan. And then itong nasa paligid niya, yung mga yan, yung outer edge, edges na yan, ang tawag dyan ay rain bands. So ito yung mga anatomy or parts ng isang typhoon or storm. Another term na kailangan nyo maintindihan when it comes to condition for typhoon development is yung tinatawag natin na convergent winds. Yung difference ng high and low air pressure system ng atmosphere ang siya nakikreate ng winds or hangin na tinatawag. Yung accumulation ng high speed winds, yung mga magbibilis na hangin, papunta doon sa isang area ay tinatawag natin na convergent winds. Ito ngayon yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng increase doon sa air pressure. Imagine nyo itong balloon na binoblow nyo. Yung air na pupunta o nakoconverge dito sa loob ng balloon na siya nagiging dahilan o nagkikreate ng tinatawag natin na high pressure. Ngayon, itong area naman kung saan mo binoblow yung balloon, dito naman yung low pressure area. So kapag nirelease mo itong balloon, Ang mangyayari dito, lalabas yung hangin. So, from the region of high pressure, magiging region of low pressure. So, ganun usually ang nangyayari sa convergent winds. Pagsama-sama ng hangin sa isang lugar. Pagdating naman sa intertropical convergent zone or ITCC, ito yung area sa northern and southern hemisphere ng mundo na kung saan yung mga hangin ay nagko-converge or nagtatagpo. Mapapansin nyo, ang Philippines ay Parang nasa sandwich siya ng Northern Hemisphere and Southern Hemisphere winds. Kaya hindi nakakapagtaka na ang Pilipinas ay laging merong bagyo. So let us now answer the question, bakit ang Pilipinas ay prone sa typhoon? Ang Pilipinas kasi ay located doon sa tinatawag natin na Typhoon Belt of the Pacific na kung saan malapit siya doon sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na kung saan Dito yung mga trade winds or yung mga high speed wind na co-converge or nagtatagpo. Ang Pilipinas din ay malapit dito sa Western Pacific na kung saan yung mga storms are commonly na form dito. Kaya hindi nakakapagtaka na about 20 plus typhoons ang tumatama or dumadaan sa Pilipinas kada taon. Pwede tumama ito sa buwan ng June to November at pwede din naman siyang tumama sa ibang buwan ng taon. Ang agency ng government na kung saan responsible sa monitoring ng typhoons, ng mga weather disturbances, weather forecasting, flood control, astronomy phenomena, and mga astronomy researches ay yung Philippine Atmospheric Geophysical 
and Astronomical Services Administration o mas kilala siya sa tawag na pag-asa. Ang pag-asa ay nagpo-call siya under Department of Science and Technology. Itong nakikita nyo dito yung kanilang website. Dito nyo makikita yung releases ng weather updates every 6 hours except lang kapag may typhoon na kusan every hour ang kanilang pag-release ng updates. May kita nyo rin dito yung mga iba't ibang important informations na may kinalaman sa weather disturbances and astronomical phenomena. This time, ito-challenge ko ang inyong mind. May kita nyo dito ay isang mapa ng Pilipinas and then yung table na dito yung mga coordinate points. So, ito yung Philippine Area of Responsibility. Ang gagawin nyo lang ay ipa-plot nyo lang itong mga coordinates na to dito sa map. Perhaps, pwede sa isip na lang yung latitude and longitude. Yung latitude, ito yung mga pahigang lines. Ito. Yung longitude, ito yung mga patayong lines. So, again, ipa-plot nyo lang siya dito sa Philippine map itong mga coordinates na to. Bibigyan ko ng 30 seconds para pag-isipan or i-plot ito sa Philippine map. Alright, tingnan natin kung tama ang sagot nyo. So, pag pinlot nyo mga coordinate points na yon, ito yung itsura niya. Okay? So, ang tawag natin dito ay Philippine Area of Responsibility or PAR. Ito ay isang imaginary line na kung saan ay nakapaligid sa Pilipinas. Kasama na dito yung mga bodies of water na nakapaligid sa ating bansa. Ang PAR ay ginagamit ng mga meteorologists para malaman nila kung ang isang bagyo ay tatama o dadaan sa Pilipinas. Kapag pumasok na dito sa par yung isang bagyo, may possibility na siya ay tumama o dumaan sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay gumagamit ng mga classification of tropical cyclones. So, meron tayong limang tropical cyclone category. Una na doon is yung tropical depression or TD. Meron siyang maximum sustained winds na up to 61 km per hour. Pangalawa is Tropical Storm or TS. Ang maximum sustained winds niya ay 62 to 88 kilometers per hour. Ang pangatlo ay Severe Tropical Storm or STS. May meron siya maximum sustained winds na 89 to 117 kilometers per hour. Pangapat is yung Typhoon or TY. May meron siya maximum sustained winds na 118 to 220 kilometers per hour. At yung panglima ay tinatawag na Super Typhoon or STY na meron siyang maximum sustained winds na exceeding 220 kilometers per hour. So, ito yung ginagamit ng mga weather forecasters para i-classify yung mga, mga bagyong tatama sa Pilipinas. Again, bibigyan ko ng 10 seconds para tandaan itong mga classification ng tropical cyclone. Hopefully, manatili sa isipan nyo to para maging handa kayo sa activity na gagawin nyo. Ang pag-asa ay gumagamit ng PSWS o yung tinatawag natin na Public Storm Warning Signals na meron siyang 5 warning levels na kung saan din describe niyo yung intensity at yung effect ng isang bagyo. Nandito nyo rin may kita yung wind speed o yung lakas ng hangin pati yung approximate number ng hours na kung saan yung strong wind at rain ay expected na tatama dun sa area na yun. PSW1, ang expected hours na tatama ang bagyo is within 36 hours. Meron siyang wind speed na 30 to 60 km per hour. Yung possible impact ng hangin na yun ay no damage to very light damage. PSWS2, ang expected hours ay within 24 hours. Ang wind speed niya ay 61 to 120 km per hour. Ang impact niya is light to moderate damage. PSW3, ang expected hours is within 18 hours. Ang wind speed niya is 121 to 170 km per hour. Possible impact is moderate to heavy damage. PSWS4, 
number 4, ang kanyang expected hour is 12 hours at ang wind speed niya is 171 to 220 kilometers per hour. Ang possible impact is heavy to very heavy damage. And yung last one is yung PSW5. Within 12 hours ang expected time na ma-approach na yung area na yun. And then yung wind speed niya is about more than 220 kilometers per hour. Possible impact is very heavy to widespread damage. Finally, this ends my science video discussion. I hope that I'm able to enlighten your mind when it comes to understanding typhoon. Specifically, the different classifications of tropical cyclone, the five levels of public storm warning signals, and the reason why the Philippines is prone to typhoons. I hope that next time you will still join me in my science video discussion. Thank you for listening.